மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்கள் பலர் குறிப்பாக நடுவயது பெண்கள் ஒரு நாற்பது வயதிலிருந்து ஐம்பத்தைந்து அறுபது வயது வரைக்கும் உள்ள பெண்கள் பலரும் எதிர்நோக்கிற விஷயம் இடுப்பு வலி அதாவது நம்மளுடைய இடுப்பில் அதாவது பெல்வெஸ்ட்டில் அவங்களுடைய தொப்புளுக்கு நேர் பின்னால் இருக்கிற அவங்களுடைய முதுகு தண்டுவடத்தில் இருந்து உங்களுடைய தொடை பகுதி வரைக்கும் உள்ள வலிகள் பேக் பெயின் சிலருக்கு பேக் பெயின் பேக்கில் மட்டும் இருக்கும் சில பெண்களுக்கு அந்த பேக் பெயின் இடுப்பு இடுப்பு அதாவது அந்த நடு முதுகு தண்டுவடத்துலேருந்து தொடை பகுதி பேக் பெயின் தொடை சைடு வரைக்கும் கால் முட்டி வரைக்கும் ரேடியேட் ஆகும் சிலருக்கு ஒரு டல் ஏக்கிங் பெயினாக இருக்கும் சிலருக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கும் சிலர் உட்கார்ந்தா இருக்கும் சிலர் இந்த மாதிரியான வலிகள் என்பது ரொம்ப சர்வசாதாரணம் தற்காலத்தில் நம்ம பெண்களுடைய வாழ்வின் வயது அதாவது நம்மளுடைய பிறப்பு அதாவது பிறந்திருந்து இறக்கிற வாழ்கிற காலம் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் நாற்பத்தி மூன்று வயதுங்கிறது இப்போ வந்து சாதாரணமாக அறுபது முதல் எழுபது வயது வரைக்கும் வாழ்கிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் எண்பது வயது தொடுகிற பெண்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்நாள் அதிகமாக ஆக நம்ம உடல் நிலையில் வயதுக்கேற்ற மாற்றங்கள் அதிகரிக்கும் போது சில டீஜென்ரேட்டிவ் சேஞ்சஸும் ஏற்படுகிறது இந்த வகையான மாற்றங்கள் பெண்கள் பலரும் எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த இடுப்பு வலி ஸோ இந்த இடுப்பு வலி இன்றைக்கும் உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா எண்பது சதவீதமான பெண்கள் இந்த நாற்பத்தைந்து அறுபது வயது வரைக்கும் உள்ள பெண்கள் பலரும் வேலைக்கு செல்கிற பலரும் எதிர்நோக்கிற ஒரு பிரச்சனை இந்த இடுப்பு வலி இதுதான் முக்கியமாக அவங்க வேலையிலேருந்து லீவ் போடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மற்றும் மருத்துவ ரீதியாக ஒரு மருத்துவரை இந்த வயதில் பார்க்குற பெண்களுக்கு இருக்கிற செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இந்த நடு வயது பெண்களிடம் அதிகமாக இருக்கிற இந்த பிரச்சனை ஏன் வருகிறது இதோட முக்கியத்துவம் என்ன இது எந்த விதத்தில் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இதற்கான தீர்வு என்ன என்பது பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் முதலாவது இந்த மாதிரியான இடுப்பு வலி இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் ஏற்படுகிறது இவன் நல்லா நார்மலாக இருக்காங்க ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க ஹெல்த்தி உணவுகளை எடுத்துக்கிறாங்க எந்த சத்து குறைபாடுகளும் இல்லை இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளும் கூட சாதாரணமாக இந்த வழிகள் வரலாம் இது சாதாரண எளிமையான ஒரு பொசிஷனல் நம்மளோட உட்காரும் விதம் படுத்துருக்கிற விதம் சிலரோட பெட்டோட சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரியான சிலர் வந்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்த ஒரு நிலையிலே வேலை செய்வது பல நேரங்களில் நம்ம படுத்து எழும்பும் போது இருக்கிற பொசிஷன் சில நேரம் நம்மளுடைய படுக்கைகளில் உள்ள மாற்றங்கள் இந்த மாதிரியான எளிமையான சாதாரணமான விஷயமாக கூட இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் கரெக்டாக அந்த விஷயத்தை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள் சரியாயிடலாம் ஆனால் சில பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு சாதாரண உங்களுடைய ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸில் நீங்கள் ஒரு உட்கார்ற பொசிஷன் உங்களோட சேர் மாற்றிருக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுல அந்த பொசிஷன்ஸில் அந்த அவங்களோட டெஸ்க்டாப் மாற்றிருக்கலாம் சில பொசிஷன்ஸில் திரும்பி உட்காந்து ஒரு ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுனால இருக்கலாம் சில நேரம் பெட்டில் ஒரு பொசிஷனில் படுத்து எழும்போது முதுகு சதைகள் பிடிக்கலாம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணுக்கு இது ஒரு தொந்தரவாக அதாவது இது ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையை தடை செய்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பொழுது என்னென்ன காரணங்கள்னால வரலாம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இதனால் உண்டாகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல விதங்கள் இருக்குது முக்கியமாக ஏழு விதமான பிரச்சனைகள் இதில் காரணத்தை உண்டாக்குது முதல்ல முக்கியமான விஷயம் வந்து பொதுவாகவே பெண்களுக்கு ஏன் பெண்களுக்கு இப்போ ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரை பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா பெண்களுக்கு பொதுவாகவே கர்ப்பம் பிரசவம் என்ற காலகட்டங்களில் அந்த இடுப்பு பெல்வெஸோட சில எலும்புகள் அந்த லம்பார் ஸ்பைன்ஸ் மற்றும் சேக்ரம் அப்படின்ற பெயின்ஸ் அந்த போன்ஸ் இவை இரண்டும் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த லம்பார் ஸ்பைன்ஸ் பொதுவாக இவர்களுக்கு ஏன்னா இவருக்குமே வந்து ஒரு லாடோசிஸோடு இருக்கும் அந்த பெண்களுடைய பெல்வெஸ் அகலமாக இருக்கும் ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற அளவில் இருக்கிறதுனால பெண்களுடைய அந்த பெல்வெஸே பெரிதாக இருக்கும் அகலமாக இருக்கும் அதோட அந்த சேக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு விசிறி மாதிரி இருக்கிற சேக்கரல் போன் அந்த முதுகு முதுகில் இருக்கிற அந்த இடுப்பில் இருக்கிற சேக்கரல் போன் வந்து உயரம் குறைவாக இருக்கும் இது வந்து இந்த ஜாயிண்ட்டோட அந்த லம்பார் ஸ்பைன்ஸோட ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் வந்து ஒரு ஈஸியாக விரிவடையக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் இது கொஞ்சம் விரிஞ்சு கொடுக்கும் பிரசவ நேரத்தில் இந்த எலியாக் போன் சில சேஞ்சஸ் கீட்டிங் கொடுக்கும் அப்போ தான் அந்த நார்மல் டெலிவரிக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த எலும்புகளில் அந்த சேக்ரோ எலியா ஜாயிண்ட் அந்த சேக்ரம் அந்த லம்பார் ஸ்பைன
ஒரு நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே அந்த ஈஸ்ட்ரஜனோட ஹார்மோன் அளவு குறையும் பொழுது இந்த போனோட மினரலைசேஷனுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் தேவை இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவாகும் போது இந்த பெண்களுக்கு அந்த போனில் உள்ள மினரல் டெபாசிஷன்ஸ் குறைவாகி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஆஸ்டியோ அந்த கால்சியம் குறைவாகி எலும்புகள் ஏற்படுற போன் மினரல் டெபாசிஷன் குறைவாகி எலும்புகள் பலகீனமாகி இதனால் வலிகள் ஏற்படுவதற்கும் மற்றும் சில பெண்களுக்கு இதனால் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் இந்த மெனோபாஸில் ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதல் ஸோ இவை தவிர பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே எடை கூடுவது இன்று வந்து உலக அளவில் இந்த இடுப்பொலி ஏற்பட்ட பெண்களில் பல ஆய்வுகள் ஏற்படுத்துறதுனால பிஎம்ஐ நம்ம பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் நம்ம உயரத்துக்கேற்ற ஹைட் அந்த கால்குலேஷன்ஸ் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் பலருக்கும் இந்த இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது என்பது ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக உடல் எடை இந்த பிரச்சனைகளை அதிகமாக்குறது ஸோ கண்டிப்பாக பெண்கள் பலரும் இந்த மெனபாசில் ஒரு எடை கூடுவதற்கான டெண்டன்சி இருக்கும் அதனாலவும் இது வந்து அதிகமாகிறது இவை தவிர பெண்களுக்கு பொதுவாக இந்த ஆக்டிவ் எக்ஸசைசஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறதுனால எலும்புகளில் இருந்து அந்த டீமினரலைசேஷன்ஸும் அதிகமாகி ஆஸ்டியோலிஸ்தசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மஸ்ட்டும் ஆஸ்டியோ அந்த ஜாயின்ஸில் இருக்கிற வீக்னஸும் அதிகமாகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் பெண்கள் பொதுவாகவே ஆண்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்களுக்கு ப்ரீடிஸ்போஸ்டாக இருக்காங்க இது தவிர இவர்களுடைய கர்ப்ப காலம் பிரசவ காலம் மற்றும் இவர்களுடைய வேலை இதுக்கு திறன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமாக ஒரு வித்தியாசமாக ஆண்களை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இருக்கிறதுனால பலருக்கும் இந்த பெண்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்களுக்கு முக்கியமாக எலும்புகளிலும் அந்த எலும்பு ஜாயின்ஸ் லம் அந்த லம்பார் ஸ்பைன்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்பைன்ஸில் இருக்கிற எலும்புகளில் வர வெர்டிபிரல் காலம் கவர் பண்ணுற அந்த போன்ஸில் தேய்மானங்கள் அதிகமாகிறதுனாலையும் சில மாற்றங்கள்னாலையும் பொதுவாக இவங்களுக்கு லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்ற பிரச்சனைனால அதிகமான இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த பெண்களுக்கு இந்த வலி எப்படின்னா டிப்பிக்கலாக எப்படி இருக்குன்னா அவர்களுக்கு வந்து படுத்துக்கிட்டு இருந்தால் வலி இருக்காது படுத்து எழுமுன உடனே பேக் பெயின் இருக்கும் குனிய முடியாது கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இது வந்து இந்த பயிரி ஃபார்ம்னு ஒரு மசில் இருக்குது அந்த மசில் வந்து நம்மளுடைய பின் பக்கத்தில் நம்மளோட பட்டக்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற அந்த க்ளூட்டியஸ் மசில் இருக்குது அதுக்கு கீழே அந்த பயிரி ஃபார்மஸ் மசில் இருக்குது இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மசில்ஸ் இந்த மசில்ஸ் தான் அந்த வெர்டிபிரல் காலத்திலருந்து எலும்புகள் நம்ம ஹிப் ஜாயிண்ட்டோட சேர்க்குற ஒரு முக்கியமான ஹேங்கரிங் மசில் இந்த மசில்ஸில் சில நேரங்களில் தளர்வு ஏற்படும் பொழுது சில நேரம் வீக்னஸ் ஏற்கப்படும் போது இல்லை இதில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அதில் ஒரு சின்ன ஒரு அதோடய மசில் ஃபேசிக்கலில் ஏதாவது ஒரு லேசரேஷன்ஸ் ஏற்படும் போது இந்த பைரிஃபார்மஸ் மசில் டிப்பிக்கலாக சில பெயின்களை உண்டாக்கும் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு பெயின் டிப்பிக்கலாக தூங்கி எழும்பினோட வலி இருக்கும் இந்த வலி வந்து தாங்க முடியாத பேக் பெயின் இருக்கும் பல நேரங்களில் இது வந்து தொடை பின் பகுதி வரைக்கும் பரவும் பல நேரங்களில் இது நல்லா நடந்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒன்றுமே செய்யாது உட்காந்துருந்து படுத்திருந்தால் ஒன்றும் செய்யாது எழும்பி நடக்கும்போதும் எழும்புற உடனேயும் இந்த வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பைரிஃபார்மஸ் மசில் தான் ரொம்ப காமனாக பெண்களுக்கு பழுதாகிற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மசில்ஸ்க்கு இந்த வலிகள் பைரிஃபார்மஸ் மசில் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் இருக்குது இதன் மூலமாக இது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதுகு தண்டு வடத்தில் ஏற்படுற டிஸ்க் ப்ராப்ளம் இந்த டிஸ்க் என்ன என்னதுனால பொதுவாக உடல் எடை அதிகமாக இருக்க பெண்கள் இந்த டிஸ்க் நடுவில் உள்ள இருக்கிற அந்த டிஸ்கஸ்க்கு நடுவில் நியூக்ளியஸ் பல்போசஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த இதுதான் வந்து குஷனிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் இந்த ஸ்பைன்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அதுக்கு குஷனிங் எஃபெக்ட் கொடுக்குறது ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஸ்பைன் ரொட்டேஷனுக்கு முன் பக்கம் பின் பக்கம் ஒரு பின் பக்கமாக அது சாய்வதற்கு விடாது இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் அதோட அந்த நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்ட் அந்த நரம்புகள் போகிற அந்த ஸ்பைனல் கார்டை சேஃபாக ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதும் இந்த வெர்டிபிரல் காலமும் வெர்டிபிரல் அந்த இது இந்த வெர்டிபிரல் காலத்துக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி ரெண்டு ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும் முன்னாடி ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும் பின்னாடி ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும் இதன் மூலமாக தான் அந்த தண்டு வடங்கள் அந்த ஸ்பைனல் கார்ட்ஸ் எல்லாம் போகும் இந்த வெர்டிபிரல் காலம் பல நேரங்களில் அந்த லம்பார் ஸ்பைன்ஸும் அந்த சேக்கரம் ஸ்பைன்ஸ் சேக்கரமும் சேர்கிற இடங்களில் சில தேய்மானங்கள் ஏற்படுறதுனால வயதானால் ஏற்படுற டீஜென்ரேட்டிவ் சேஞ்சஸ்னால் இந்த பெண்களுக்கு ஸ்பாண்டிலோ லிஸ்தசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்படலாம் அப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு வெர்டிபிரா ஒரு வெர்டிபிரா ஓவர் ரைட் ஆயிரும் ஸோ இரண்டும் ரம் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்காது இதனால் சில நேரம் நரம்புகள்
அந்த கால்சியம் டெபாசிஷன் குறைவாக இருந்தனால அந்த போனோட திக்னஸ் குறைவாகி இந்த பெண்களுக்கு பேக் பெயின் ஏற்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் இது இல்லாத வேறு என்ன பிரச்சே விஷயம் வரலாம்னா குறிப்பாக எலும்புகள் சந்த சம்மந்தப்பட்டாலே அவங்க வந்து ஒர்க்கிங் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணுற பெண் கண்டினியூஸாக ஒரு எயிட் ஹவர் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக உட்காந்து ஒரு பொசிஷனில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஸ்பைன் ஸ்ட்ரெயின் ஆகி அந்த மசில்ஸ் விலகீனமாகி இந்த பேக் பெயின் வரலாம் பல நேரங்களில் குனிஞ்சு வேலை பார்க்குறது ஹெவியான வெயிட்டை தூக்குவது பல நேரங்கள் இந்த மாதிரி வெயிட்டை ரொம்ப குனிஞ்சு தூக்குற வேலைகளை தொடர்ந்து செய்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த தேய்மானங்களும் இந்த முதுகு தண்டுவட பலகீனங்களும் அதிகமாக இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ உடல் எடை உங்களுடைய ஆக்குபேஷன் மற்றும் உங்களுடைய உணவு முறைகள் இவை அனைத்தும் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் இது வந்து ஒரு கட்டம் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா இருக்கிற பெண்களுக்கும் இடுப்பொலி வரலாமா வரலாம் குறிப்பாக பெண்களுடைய கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள சில விஷயங்கள் இதில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள்னாலும் கூட இந்த இடுப்பு வலி ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு இடுப்பு வலி ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு எலும்பு தசை அந்த மசில்ஸ் இதில் பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இரண்டாவது குறிப்பாக கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள திசுக்கள் சாதாரணமாக கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள பல திசுக்களில் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டாலும் இந்த வலி டிப்பிக்கா டிப்பிக்கலாக இடுப்பில் தான் ஏற்படும் ஏன்னா கர்ப்பப்பை சூன்றி சூழ்ந்து உள்ள அந்த பேராவெட்டிபிரல் ஃபேஷியாங்கிற இடங்களில் இருக்கிற நரம்புகள் எல்லாமே லம்பா ஸ்பைன்ஸ்லேருந்து தான் வரும் இந்த லம்பார் ப்ளெக்ஸஸ்லேருந்து வரும்பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு பெல்விக் இன்ஃப்ளமேஷனோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ ஏற்பட்டால் கர்ப்பப்பையிலோட நரம்புகள்லேருந்து அந்த ரேடியேட்டிங் பெயின் இடுப்பிலிருந்து தான் ரேடியேட் ஆகும் ஸோ இதனால் பொதுவாக கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள திசுக்களில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் பிஐடின்னு சொல்லுவோம் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டிவ் டிசீஸ் என்டோமெட்ரியோசிஸ் உதரக்கட்டிகள் கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் ஏற்படுற உதரக்கட்டிகள் இதனால் ஏற்படுற ஸ்காரிங் ஃபைப்ரோசிஸ் இவை அனைத்து முக்கியமான இந்த மாதிரி பேக் பெயின் கொடுக்கலாம் கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற சில கட்டிகள் மற்றும் கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள திசுக்களில் ஏற்படுற சில இன்ஃப்ளமேஷன் மற்றும் சில தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பிஐடி பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மற்றும் கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற சில கட்டிகள் கேன்சர் கட்டிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பரவுறதும் கூட இந்த மாதிரி பேக் பெயினே கொடுக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பை இல்லாத பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில் ஏற்படுற கல் மற்றும் கிட்னியில் ஏற்படுற கட்டிகள் வீக்கங்கள் இதனால் வழிகளும் கரெக்டாக முதுகிலிருந்து தான் பரவும் இதெல்லாம் டிப்பிக்கலாக சில விஷயங்களோட வெளிப்பாடு ஸோ கண்டிப்பாக எலும்புகள் மற்றும் சதைகள் அதை சுற்றி உள்ள திசுக்கள் மற்றும் கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள திசுக்கள் மற்றும் கிட்னி இவை அனைத்தும் முக்கியமாக ஒரு இடுப்பு வலி ஏற்படுற பெண் பார்க்க வேண்டும் ஸோ இந்த வகையில் இடுப்பு வலி ஏற்படுற பெண்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் எந்த பிரச்சனை எதுவானாலும் உடல் எடை குறைக்கணும் உங்கள் பிஎம்ஐயை இருபத்தேழுலேருந்து இருபத்தெட்டுக்குள்ளே வைப்பது என்றும் சிறந்த இருபத்தஞ்சு தான் நார்மல் ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு மிடில் ஏஜில் வெயிட் போடும்பொழுது ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தேழில் உங்களோட பிஎம்ஐ வைத்து வைத்துக்கொண்டிங்கன்னா இந்த இயற்கையிலே ஏற்படுற உடல்நிலை மாற்றங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே வயதாகும் போது உடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்கப்படுது நிறைய முடி நரைக்குது தோல் சுருங்குது மற்றும் எலும்பு தேய்மானம் என்பது இயற்கையில் நடக்கப்படுற ஒரு வேரண்டர் இதை யாராலும் நிறுத்த முடியாது இந்த மாற்றங்களை எதிர்நோக்குவதற்கு இந்த எடை குறைப்பு உடல் எடை குறைவு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் வந்து எடை கூடுற பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எளிமையான முறையில் ஒரு மிடில் ஏஜ் வருகிற பெண் கண்டிப்பாக உடல் எடை கூடுவதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் உடல் எடை கூறுனா கண்டிப்பாக பேக் பெயின் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் ஆரம்ப நிலையிலே இதை தடுப்பதற்கு உடற்பயிற்சி மிக மிக முக்கியம் உடல் எடை குறைப்பு கண்டிப்பாக அவங்க உயரத்துக்கேற்ற எடையை வைக்கும் பொழுது இந்த பேக் பெயின் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் குறையும் இந்த பேக் பெயின் இருக்கிற பெண்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எடை குறைப்பு இரண்டாவது அவங்களோட வேலைகளில் உள்ள மாற்றங்கள் பல நேரங்களில் இவங்களோட உட்கார்ந்து செய்கிற வேலையை மாற்றி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு எழுமை நடக்கிறது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவங்க செய்யணும் குனிந்து எடையை தூக்குற வெயிட்டாக தூக்கி வேலை செய்கிறவர்கள் அந்த வேலைகளை தவிர்ப்பது நல்லது மற்றும் நீங்கள் படுக்கிற பொசிஷன்ஸ் படுக்கிற மெத்தை படுக்கிற உங்களுடைய கட்டில் இதோட மாறுபாடுகள் ஏதாவது இருக்கிறதா ஏதாவது ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கலாம் சில அந்த மெத்தைகளில் வந்து சரியான முறையில் அந்த குஷனிங் எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரே சீரில் இல்லாமல் மாறு மாறி இருக்கும்பொழுது இந்த ஸ்பைன்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகலாம் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனைகளாகும் மற்றும் சத்து குறைவுகள் குறிப்பாக கால்சியம்
ஸோ இவை அனைத்தும் அடிப்படையாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு இடுப்பு வலி வராமல் தடுப்பதற்கு உடல் எடை சரியான முறையில் வைத்துக்கொள்ளுங்க ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் கால்சியம் அதாவது பால் கீரை கேழ்வரகு இந்த மாதிரி கால்சியம் அதிக உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நல்ல வகையில் உடற்பயிற்சி செய்யுங்க மற்றும் இந்த உடல் பாதகம் கொடுக்கிற சில விஷயங்கள் குறிப்பாக ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுப்பாங்க சிலர் இதெல்லாம் வந்து போனோட கால்சியத்தை குறைக்கும் சிலர் வந்து தொடர்ச்சியான சில கால்சியம் குறைவர மாத்திரைகளை ரத்த அழுத்தத்துக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் சாப்பிடுவாங்க இவை அனைத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும் இவை தவிர கண்டிப்பாக கர்ப்பப்பையும் கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து அதற்குண்டான தீர்வையும் சரி செய்து கொள்ளும்போது இந்த இடுப்பு வழியிலிருந்து கண்டிப்பாக வராமல் தடுக்க முடியும் ஒருவேளை ஏற்பட வாய்ப்பு இருந்தாலும் உங்களுடைய உடல் ரீதியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் மூலமாக கண்டிப்பாக இதோட தாக்கம் அதிகமாகுவதை குறைக்கவும் முடியும் ஸோ இடுப்பு வழியை நம்ம வரா வராமல் தடுக்க கண்டிப்பாக இதற்கு ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை